яко твоя держава, Твое есть царство и сила во веки веко. Ваше Высочество. Снимаю. Лучше, что собрано в императорском балете моими усилиями. Мадемуазель Карсавина. Воплощенная грация на вкус настоящего эстета. Да. Мадемуазель Дранше. Атенцион. О, Господи, ну а что делать? Танцует убедительно. Я много слышал о Кшесинской. Ваше существо все лучше, как говорится, приберег напоследок. Госпожа Линьяни. Снимаем. Огонь. Пушущее пламя наслаждения. Когда поверну голову на две трети и вздохну, сразу снимаю. И... Познакомьте меня с ней. В жизни вы еще прекраснее, чем на сцене. Я бы хотел созерцать вашу красоту чаще. Я всегда буду рада вас видеть. Мадемуазель Кшесинская. Матильда Феликсовна. Да, Иван Карлович. Что же вы, надежда русского балета заставляете себя ждать. Нет, нехорошо начинаете. Костюм. Что костюм? А почему такой костюм? Почему не по форме одет? Это костюм царевный лебедь. Какая лебедь? Дайте сюда. Перейте ваши. Возьмите. Быстрее, быстрее, мадемуазель! Зачем нас так фотографирует Иван Карлович? Для кого? У нас же не публичный дом. Мы лучше. Публичный дом не получает казенные субсидии. Снимаем! Смена позиции. Атансион. Снимаем!
Шасинская. Вот. Вот такая тебе нужна. Гордая. Глаза горят. Это твоя немка. Никогда мне не нравилась. Как ее там? Ее зовут Алекс. Может, ты и жениться на ней собрался? Зачем, Ники? Как наследник я всегда должен быть готов. Зайти на трон? Ты что, хоронить меня собрался? Не рановато. Фамилию запомнил? Я не знала, что ты так увлекся балетом, Ники. Я или женюсь, или сбегу от вас в монастырь. Потише, сороки, наследник Хандрин. Малечка, тебе я выбрал этот красавчик не с Андрей. Улыбнись ему. Ну и дура. Не в такого. Они его похотливого папашу. А сейчас найдут небывалые испытания. Тот, кто с риском для жизни добудет корону и доставит ее нашим прекрасным дамам, получит награду 
Поцелуй! А я не справлюсь! Как же она прекрасна. Которая? Кшесинская. Не дурла. Я должен к ней подойти. Извини. Браслет или серьги? Какой подарок ты ей приготовил? Свою жизнь. А то можно ее прожить, не узнав, кто ты на самом деле. Я тоже хочу попробовать узнать, кто я. Благодарю за понимание. Этим подарком я хочу выразить свое уважение к вам. Я вижу ваше императорское высочество. Решили почтить меня полным вниманием. Надеюсь, вы осознаете, что наши отношения не выйдут за пределы этой встречи. Не будете ожидать продолжения. Я в этом случае обещаю вам позаботиться о вашей участи на сцене. Можете забыть меня. Это вы будете искать встречи, мучиться, ревновать. И никого никогда не сможете полюбить. на жизнь наследника, тебя повесят. Но если из-за ревности, из-за этой балерины, будешь жить. Ну? Жаль, я его не убил. Субтитры 
Меня считают вашей любовницей. Все говорят, что свое место на сцене я оплатила телом. Вы танцуете лучше всех. Линия не лучше всех. Единственная в мире, кто крутит 32 фуэте. Фуэте? Смотрите прямо, в одну точку. Не так. Не так, выше ногу. Давайте. Давайте. Когда научитесь, танцуем вместе. На мой день рождения устраивают бал. Приходите. Балерина? На дне рождения наследника? Мы придумаем вам титул. Ваше императорское высочество. Зовите меня, Ники. У меня, между прочим, права на польский престол. Моя очень давняя бабушка Квинтовья Красивая. Вы придете? Ники. Я слышал, у вас есть невеста. Да. Но у меня еще есть время подумать. Отец не здоров после крушения поезда. Он хочет благословить мой брак. И сколько вам дали времени? До Нового года. Это еще не скоро. А я так люблю Новый год. Иван Карлович. А вы не боитесь, что сейчас на вас снова кто-нибудь окинется? Нет. У меня много поклонников. Этот безумец вас чуть не убил. Поручик Воронцов. Вы знали его? Нет. Хотя у меня странное чувство, что я где-то его видела. Что с ним стало? Я его помиловал. Ко мне в клинику. Боевой офицер, лучший в полку. Я должен был его отпустить, доктор Фишель. 
первый раз в жизни я не выполнил повеление наследника. А я отвечаю за безопасность царской семьи. Даже под страхом повешения он не сказал ни слова. Почему он хочет убить будущего императора? Вы должны это узнать. Недаром о ваших опытах ходят легенды. И не только в Германии. А если этот безумец связан с Шесинской, то и она представляет опасность. Мне нужно оружие против нее. Все, что он знает. Ваше превосходительство. Доверие ваше оправдаю. Мой новый метод задержки дыхания позволяет теперь погрузить в транс. Тогда мы получим от него всю информацию. Сбежит, повешу вас вместо него. Я надеюсь, мой сын получил от вас все, что хотел. И теперь мы увидим вас только на сцене. Одевайся. Ты пойдешь со мной. Ты сошел с ума. Ну что, не поздравляем наследника, господа? Благодарю. Что пожелать тебе, Ники? Россию надо держать. Держать. Папа. Не бойся. Сегодня я не умру. Кто это с тобой? Это... Княгиня Карасинская. Извольте подойти сюда, Родин. А 
наше императорское величество. Это он только с виду такой взрослый. На самом деле совсем мальчишка. Ничего я не успел сделать для него. Береги его. Устал. Веселитесь, господа. Замерзающий порт России просто необходим, поскольку Финский залив зимой покрыт льдом, наши крейсеры заперты. Либава лучшее место. И батюшка вас перед смертью говорил, вот и Константин Петрович тоже помнит. Не помню. Воля отца должна быть исполнена. Либава слишком близко к границе. Ваш батюшка утвердил смету для строительства порта в Мурмане. Что в Мурмане полярные ночи железной дороги тянуть придется в 50 миллионов станет а Либава 15? Я не знаю. Попрошу тишины. Кроме любви. Это зачем? Оставьте здесь, спасибо. Здесь пока еще ничего не готово, но будет кабинет твоей жены. Все как Алекс любит. Будет каждый вечер тебе играть. Сейчас не до игр. Каждый вечер. Больше ждать нельзя. Свадьба и сразу коронация. Народу нужен император. Ты не оставляешь мне времени подумать. Даже не надейся. Отцу же она понравилась. Он не понимал, кого ты ему подсунул. Мне безразлично, любишь ты Алекс или нет. Ты должен вылезти из-под юбки своей балерины. 
Пусть вернет письма, в которых ты дал слово на ней жениться, и немедленно исчезнет. Обещай. Нет. Хорошо. Тогда я все сделаю сама. Иван Карлович, да. что случилось? Траур отменили. Наследник женится. Мы едем все на коронацию в Москву. Да. Да. Это большая честь и огромная для нас ответственность. Так что нам нужен балет и срочно. И кто же будет ей танцевать невесту? Сами знаете давно, что вас любить не мудрено. Ну, конечно, вы блистательные в наши. А почему не я, Иван Карлович? А вам, госпожа Шесинская, следовало бы отказаться. Что за причина? Я хочу танцевать эту партию. Голубушка моя, но вы еще не готовы. Вам необходимо потрудиться. Для того, чтобы танцевать невесту, вам не достает глубины образа. Ну вы что? Ну вы что? Помогите. Воды дайте. О, Боже! Я и плохо, дайте воды! Что же вы стоите все? Вы что? Я буду танцевать невесту, я буду танцевать невесту, я буду танцевать невесту! Хорошо, хорошо, хорошо. Я подумаю, подумаю. Если вы только сделаете 32 фута. Не сомневайтесь. Иван Ой, ну как же хороша чертовка. Лапшу из голубей. Обманули. Матильда Феликсовна. Почему меня все обманывают? М -м -м. Вкусно. Кто вы? Человек, ответственный за спокойствие. Очень нервная должность. Я предлагаю вам сделку. Вы отдаете мне для лучшей сохранности письма одного высокопоставленного лица. И два ближайших праздника нашего Отечества. Свадьба наследника и коронацию. Что взамен? Вы меня больше никогда не увидите. А если нет? Подумайте, до завтра. Я провел перед вами черту, она невидимая. Но ее нельзя переступать. Застегни мне платье. Доброе утро. Ты куда? Мне надо репетировать. Траур отменили. Наследник женится, а потом коронуется. Я собирался тебе сказать. Но не сказал. Потому что это... ничего не значит. Алекс тоже так думает? 
Маля, послушай меня. Я сделаю все, чтобы ты стала моей невестой. Александра, приведите к нам. Он пришел. Надо торопиться. Что бы вы хотели попросить у отца? Благословение. Мой дом мам пожениться. Я хочу, чтобы дух императора знал, что ради Ники я принесла огромную жертву. Приняла православие. А ты? А что ты хочешь сказать? Что здесь происходит? И почему так темно? Ваше Величество, позвольте обратиться. Вы свободны. Я пригласила доктора Фишера. Вы еще не императрица, Ники? Алекс считает, что доктор Фишер был послан ей Богом. Доктор Фишер! Доктор Фишер! Доктор Фишер! Доктор Фишер! Извините, пожалуйста. Не хотите ли прокатиться? Давай, Макака! Вы действительно можете предсказывать будущее? Я всего лишь посредник между людьми и высшими силами. Приходите ко мне одна, так, чтобы никто вас не видел. Это исключено. Я должен взять вашу кровь. Без этого я не смогу узнать ваше будущее. Вы больше ни о чем не хотите спросить? Обычно невесты спрашивают про соперниц. У меня нет соперниц. Ланга моя кавалерию вперед. Ты выбрал? Что ты решил, Алекс Алексусинская? Андрей, я знаю, ты сердишься на меня, но мне больше некого попросить. Это безумие, но мне нужно найти доказательство, что Мали имеет право на титул и польский трон. Просто сделай это для меня. У тебя потери в центре. И для нее. Зигмунд Малый. Конрад Второй Горбатый. Генрих Брюхатый. Ваши родственники? Вот, посмотрите. Фамилия очень похожа. Коржи. Коржизинский. Сначала помогите мне. Поедемте со мной в Париж. Вы, я так понимаю, готовы предложить мне законный брак? Против воли родителей? Ну, может быть, со временем. А пока мы будем останавливаться только в тех отелях, где у вас не будет знакомых. А когда вам подберут жену из великих княжон, вы будете присылать мне на День Ангел небольшие подарки.
Вам не пора домой, Ваше Высочество? Маман будет волноваться. На месте Ники я бы отказался от престола. Жил бы как частное лицо, наслаждаясь любовью самой красивой женщины на свете. Выходит, все дело в крови. И моя кровь не подходит. Я не буду больше ничего искать. Вы должны довериться мне, Ваше Высочество. Эта женщина – единственная угроза Вашему счастью. Она может подчинить себе волю любого мужчины. Вы можете ее остановить? Боюсь, что это невозможно. Если только достать образцы ее крови. Ники? Николай! Я здесь, дорогая! Что ты там делаешь? Разбираю подарок Кайзера на свадьбу. Проектор для демонстрации... Извини, дорогая. Слушаю. Думаю, да. Да. Хорошо. На обед. Хорошо. Нет, лучше завтра. Непременно буду. Морской министр. Я так и поняла. Алекс, хочу устроить в России показ синема. Только нечего посмотреть. Я могу тебе что-нибудь показать? М? Что бы ты хотел увидеть? Вот это?
Я знаю, что вы не сумасшедшие. Я не верю, что вы хотели убить царя. Вы несчастный пленник страсти. Но почему именно она? Я все равно добьюсь, что ее жизнь станет моей. Побег с Шесинской. Иначе он готов убить ее и себя. Хорошая идея. Вы думаете, ее уничтожить? Только если она не оставит мне выбора. Сколько надо? 32. Ваше высочество. Много слышали о вас. Заехала посмотреть, что же у вас есть такого, чего нет во мне. Вы довольно привлекательны. Но и во мне есть многое, чего никогда не будет у вас. Например, с вами порядочной женщине. Мне кажется, Ники не будет с вами. Не смейте называть его Ники! Он не будет с вами счастлив. Может быть. Да. Он выбрал вас. Но меня выбрал и поставил с ними рядом. Бог. И я не отступлю. Вы же не запретите мне танцевать. Только не я. Много крови. Много крови. Доктор Фишер? Доктор Фишер? Thank you. 
Боже, помоги мне остановить ее. Куда прикажете? В Москву, конечно. Ваше Высочество. Это наши с тобой гости. Они хотят поздравить нас в день коронации. Мы готовим праздник для них. На ходынке. Пройдет коронация. И нет больше немецкая принцессы Алекс Кессенская. А есть... Александра Федоровна, царица матушка русского народа. По поводу вашей коронации. На Ходынском поле каждому вручается Благодарю. подарок. В подарке имеется полуфунт колбасы, сайка с изюмом, орехи, тульский пряник. Добавьте конфет. Будет еще по села Коломенское. Угу. Мы раздаем 18 тысяч подарков в минуту. Это займет у нас, по нашим расчетам, 23 минуты. В ста саженях от Ваганьковского шоссе буфет пятиугольной формы, имеющий между собой сходящиеся к центру проходы. Ожидается около 100 тысяч человек. За порядком будут следить более тысячи казаков. 
В завершение будет произведен праздничный фейерверк. Хорошо. Налейте еще. Ну почему вы не хотите быть со мной? Мы были бы счастливы в браке. Но вы же были со столькими. Это преувеличение, Ваше Высочество. Давайте посчитаем. Учитель музыки с красивыми тонкими пальцами, когда мне было 16. Присяжный поверенный Хесин, гусар Волков, генерал Гершов, конечно. А великий князь Сергей, вот кому спасибо за электричество в моей квартире. О, Горчаков и Шереметьев. Там была Минажа Труа. Любовь на троне. Кавалергардов мне всех не упомнил. Довольно. А конную артиллерию тем более. Довольно. Мне иногда кажется, что готов убить вас. Боже. Я Ники забыла. Какой же вы доверчивый. А что это за остров? Это ваш дом? Вы меня решили здесь убить? Подумайте хорошенько, прежде чем идти туда. Я буду вас ждать! Ники. Где Ники? Я не знаю. Я думала, он у вас. А что это? Вы в этом платье собираетесь на коронацию? Турной вкус. Куда ты меня ведешь? Постой. Тебе лучше жить здесь, в Москве. Подальше от сплетен. рамочку из золотых листьев для расписания по каким дням ты будешь меня навещать по средам ну или чуть почаще когда алекс беременит маля ты же знаешь их семья я знаю что все в жизни должно быть по любви и что ты будешь счастлив и свободен только со мной отказаться от короны от судьбы как я могу забыл свои обещания и женишься. И сделаешь несчастными меня и себя. Если ты коронуешься, то погубишь всех, кого любишь. Отвекись. 
Посмотрите, какая красота. Пора мерить корону. Я вас прошу, до коронации не надо. У меня дурное предчувствие. Ну, у вас всегда дурное предчувствие. Не забудьте закрепить ваше пиратское величество. Просто на коронации скажи. Я не хочу. Это не моя жизнь. Ты сошла с ума. Может быть, тогда я отрекусь от тебя. Валя! Николай Александрович, во время коронации после молебна снимаешь Андреевскую цепь, великие князья поднесут цепь ордена Андрея Первозванного, а митрополит возлагает корону. Шапка у Маха, а не же легче. Я сказала большую императорскую корону. Ники, ты же хочешь шапку у Маха? Лучше я память об отце. Отец бы выбрал большую императорскую корону. Корона будет давить, ему будет полна. Он потерпит. Нет! Ники! 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 Оставьте меня! Я сказал, оставьте меня. Мне плохо. С тобой. Я хочу все остановить. Остановить? Тебе уже пора забыть о балете. Мы можем отменить коронацию, только если ты внезапно умрешь. Или тебя убьют. И даже я не смогу тебя защитить. Мне кажется, я не буду счастлив. Счастье? Я была помолвлена с братом твоего отца, наследником. И он умер через месяц от туберкулеза. Твой отец любил княжну Мещет так стильно, что хотел отказаться от престола. 
нас заставили пожениться ради высших интересов. И что? Мы не были счастливы? Разве я не вспоминаю твоего папу, своего ангела Сашу? Каждый день, каждую минуту. Блажен ему же Бог, яд и помощник его, упование его на Господа Бога своего. Блажен ему же Бог, яд и помощник его, упование его на Господа Бога своего. Гуд, зергуд, дающего пищу алчущим. Дающего пищу алчущим. Мы пропустим. Как? Мы пропустили творящего суд обидимый. А, да, да. Творящего суд обидимый, дающего пищу алчущим. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы. Дамы и господа, ради вашего развлечения и удовольствия Первая официальная демонстрация синематографа в России вертящимся способом. Господа, прошу садиться. И ждите сюрприза в конце. Что это? Это тебе подарок на свадьбу. Твои письма. Оказывается, я не княжна, я просто танцовщица. Сказки не получилось. Жок? 
Жаль, что мы не договорились, Матильда Дерексовна. У них свадьба, потом коронация. А что у вас? Я дала ему все письма. Вам больше не надо меня бояться. Все, что я хочу, это танцевать. Танцевать? Да, конечно. Только не в Москве. Не на коронации. Танцевать по кабакам. За кусок хлеба. До старости. Пока не начнешь хвататься за кулисы, чтобы не упасть. Вот что тебя теперь ждет. Самому на сцену выходить! Я бегу. Илья, не сюда! У нас срочное дело. Срочное. Мне на сцену! Ты сошла с ума! Я же там всю невесту! Подожду. Это Анна. Как идут дела? Ой-ой-ой, осторожно, осторожно, вас задавят. А почему не вложи? Сейчас выход на 20 линьяне. Вы все можете пропустить. Пойдемте, я вас Именно это я и хочу. Ничего не пропустить. Мама линьяне! Вас слышит Иван Карлович! Вас зовут на сцену! Госпожа Линьяне, а сколько? А? Я вас ждал. А? Матильда Феликсовна. Давайте, я, давайте, дай, давайте, дай, я жду. Шилх. Вот тебе на невеста. На сцену, на сцену. Давайте, давайте, давайте. Только ну, держите покрепче. Это уже невеста. А я наслажусь настоящей.
Nikki. Ваше Величество, наш кайзер и ваш кузен, извините, поздравляет вас со свадьбой коронации. Главное, Хульте, не отводить взгляд с объекта вашего внимания. Если его потерять, то падение неминуемо. Ваше Императорское Величество. Смотри на меня. Поздравляю. Больше не увидимся. Впервые в жизни я точно знаю, чего хочу. Поступай, как знаешь. Поехали. Спасибо тебе, Андрей. Я делаю это не для тебя, а для нее. после каждого выступления, а вы их выкидывали прямо там, на улице. А поцелуй, помните, всего один. Но он свел меня с ума. И за вас я бросил свою невесту с ямочкой на подбородке. Что здесь стало? Ничего особенного. Она повесилась. А я ушел на войну. 
Что вы? Хоть смерть моя имела какой-то смысл. Простите меня. Воронцов, Домик Шесинский. Все по плану, господин полковник. Хорошо. Действуйте. Слушаю. Господин полковник, они на пароме. Начинаем? Да, господин поручик. Куда вы, Матильда Феликсовна? Теперь мы с вами только вместе. В маленьком домике, посреди леса, и никто нас там не найдет. И будем счастливы, поверьте мне, очень счастливы. Разрешите мне. Вы меня не пожалели, а Бог жалел. Он был в моей руке. Что там над рекой? Быстрее. Прошу тебя! Как человек милосердный, я, конечно, помог вам спастись. Но на время коронации вы должны исчезнуть. Пусть все думают, что вы трагически погибли. Согласитесь, так для всех будет лучше. Сейчас вспомнил, как мама сказала, к нам едет немецкая принцесса. 
Ей 12 лет. Ее зовут Алекс. Но принцесса такая светлая и веселая, что все называют ее Сани. Солнышко. Бог все придумал правильно. Бог всю мою жизнь осветил солнцем. А я едва не потерял тебя. Я так устроена. Всю жизнь я буду надеяться. Как-то надеяться уже будет не на что. Господин полковник, на Хатынке Навка много погибших. О, Господи.
пошвырить, что вместо 100 тысяч пришло полмиллиона человек. Никто не ожидал столько. Народ боялся, что подарков на всех не хватит. Бринулись к вышкам, буфетам. Началась давка. Около двух тысяч погибших. Раненых не сосчитать. Наказать виновных. Слушай, Зверь Величество. Я уже распорядился по поводу братских могил. Никаких братских могил. Всех похоронить в гробах. За мой счет. Их семьям выдать по 500 рублей серебром. Величество. Это огромная сумма. Дайте мне факел. Господи, молю Тебя. Господи, молю Тебя. Очисть наше ложа от греха. Очисть наше ложа от греха. Пусть наш дом станет местом добра и... Райнайда? Чистоты. Чистоты. Пусть наш дом станет местом добра и чистоты. Чтобы мы терпеливо несли свою ношу. Чтобы мы терпеливо несли свою ношу. И исполнили волю твою. И исполнили волю твою. Поклянемся на святых иконах. Я люблю тебя. В этих трех словах. Вся моя жизнь.